ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് മാഷ് വന്യ വൈദികരെ ഈ ഹോൾ നിറച്ച് പത്താറായിരം പേരുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന്റെ കണക്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വിജയ പടി കടന്നിട്ട് അതിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വിജയത്തിന്റെ പടി കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയത്തിൽ അവന്റെ തല മറക്കുകയും പരാജയത്തിൽ അവൻ ഭക്താശയനാവുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു സിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം വരിക്കുമ്പോൾ അത് തലയ്ക്ക് പിടിക്കരുത് പരാജയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഭക്നാശ്വരായി മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിലരുടെ ആത്മഹത്യകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിജയത്തിന്റെ ഈ വലിയ മുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമാണ് മുന്തീസ് പിലാത്തോസ് യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുകയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നീ യഹോദന്മാരുടെ രാജാവായിരിക്കുന്നുവോ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ആയതിനാൽ നിന്റെ റോമല്ലോ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും യേശുക്രിസ്തു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പിലാത്തോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാനും നിന്നെ വിട്ടയക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുക്രിസ്തു പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു മകളിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരവും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹനരായ മാതാപിതാക്കളെ തന്നു നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ്ങിന് പി സി തോമസ് മാഷൻ റെഡിയാക്കി നിർത്തി നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ തലവേദനയും വയറിളക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു ഇതൊക്കെ മകളിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ ആദ്യത്തെ നന്ദി പോകേണ്ടത് ഈശ്വരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ വിജയത്തിന്റെ വലിയ കർമ്മപഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വലിയ ഒരു പാഠമുണ്ട് മോശയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു വളർത്തിയ ഫറോ രാജാവിന്റെ സഹോദരി കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ മോശയോടൊപ്പം കൂടി ആ രംഗം വളരെ ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് സെസിൽ ബി ഡെമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ടെൻ കമാൻഡമെന്റ്സ് എന്ന സിനിമയിലാണ് ഫറോ രാജാവിന്റെ സഹോദരി യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു അവൾ എവിടെ കയറ്റരുത് അവള് നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ച ഫറോ രാജാവിന്റെ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് കയറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഷീ ഡ്രൂ മീ ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് മീ ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് നോളജ് ഈസ് മൈ മദർ ലെറ്റ് ഹെർ ഇൻ യഹൂദന്മാർ ശാന്തരായി നമ്മളെ അറിവിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആരാണോ അറിവിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിച്ച് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നട നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിഷമ സന്ധിയിലായിരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ വിജയം വരിപ്പിച്ച പി സി തോമസ് മാഷ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്ഥാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഡ്രൂ യു ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ടി ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് നോളജ് അറിവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ച പി സി തോമസ് മാഷിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവരാവുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ജീവിത വിജയം നേടുമ്പോൾ ആ ജീവിത വിജയത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിയണമെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പരീക്ഷയിൽ വിജയം വരിക്കുക മാത്രം ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൊണ്ടുവരികയില്ല അവിടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ കോളേജിന്റെ പടി കയറാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാറുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് അതായത് കോളേജിന്റെ പടി കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ കോളേജിൽ കയറുന്ന കുട്ടികളിൽ
ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികളുടെ ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കഴിവിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും നിങ്ങളുടെ സമൂഹവും മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയ വേദവ്യാസനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ വൈശമ്പായനൻ ചോദിച്ചു സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈശമ്പായനൻ വേദവ്യാസൻ ചോദിച്ചു അത് എവിടെയാണ് വേദവ്യാസൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ദൈവം സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിലാണ് വേദവ്യാസൻ തന്റെ ബാല്യകാലം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് മഹത്തായ പാഠം വൈശമ്പായിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പരസ്യ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ മാത്രം താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അമ്മ ആ അമ്മ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചനായ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് തവണ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ അത് ആവർത്തിച്ചു നാലാവത് മാത്രമേ വേറൊരാളുടെ പേര് പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്ന് തവണയും അത് രേഖപ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ സൈൻലി പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് ആരോടാണ് എബ്രാൻ ലിങ്ങൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ മീ ഐ ഓ ടു മൈ മദർ എന്നിൽ നന്മയായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമ്മയുടെ കാൽഭാഗത്തിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പന്താവിലേക്ക് പോകാവൂ നിങ്ങൾ ഈ വിജയത്തിന്റെ പടിയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ജീവിത വിജയത്തെ പറ്റി ഒരു സൂചന നൽകി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം വരിക്കേണ്ട വിജയം വരിക്കുന്നവരാവണം എന്ന് ഡി സി തോമസ് മാഷും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും ഈ സമൂഹവും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എം ബി ബി എസിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം വിജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിഷയം സപ്ലൈ അടിച്ച എം ബി ബി എസിന്റെ നാലാം വർഷവും അഞ്ചാം വർഷവും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പതിനഞ്ചും പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം റാങ്കോടുകൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് വിഷയത്തിന് സപ്ലൈ അടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയെയും എനിക്കറിയാം പലരും എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാമായി എന്ന് ധരിച്ചു കളയരുത് ആ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇനി ഒരു വലിയ കടമ്പ കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ മഗ്രൂഹിൽ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് അവർ ഇരുപതിനായിരം മഹാന്മാരുടെ ജീവചിത്രം എടുത്ത് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അവരൊരു പുസ്തകം എഴുതി എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബയോഗ്രഫീസ് ലോകത്തിലെ വിജയം വരച്ച ഇരുപതിനായിരം പേരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ഇരുപതിനായിരം പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് ആയിരം പേജുള്ള ഇരുപത് വോളിയങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകം എല്ലാം ലയിച്ച ശേഷം അഗ്രോഹിൽ കമ്പനി ചോദിച്ചു ലോകമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇരുപതിനായിരം കോടി ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂതലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൽ ഇരുപതിനായിരം പേരെ മാത്രമേ ഇന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു കോടിയിൽ ഒരാൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപതിനായിരം പേർ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചത് അതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറോളം ഡോക്ടർമാരെയും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് അവർ ഒരു കമ്മിറ്
ആർക്കൊക്കെ ഈ നാല് ക്വാളിറ്റീസ് സാധാരണ മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കും എന്നാൽ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എത്ര മിടുക്കനായിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായ പുസ്തകം പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ ലക്ഷ്യബോധം ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലകളിലെത്തും പതിനാറ് വയസ്സുള്ള എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കെൻഡക്കി പട്ടണം കാണാൻ പോവുകയാണ് ആ കെൻഡക്കിയിൽ ചെന്നപ്പോ അടിമകളെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തി ചാട്ടാവാവർ കൊണ്ട് അടിച്ചവരുടെ പെർസിവറൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ അടിമൊത്തം ഞാൻ നിരോധിച്ചിരിക്കും ഈഫ് അവർ ഐ കുഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി ലിങ്കൺ അടിമത്തം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എമാൻസിപ്പേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഒപ്പിട്ടു ജീവിതത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യബോധങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യബോധം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉറച്ചതായിരിക്കണം ജൂലി സീസർ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ മാർക്കാനയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംബീഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേണർ സ്റ്റഫ് എന്ന അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഉറച്ച സാധനമാണ് ഉറച്ച സാധനം അംബീഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേണർ സ്റ്റഫ് അല്ലാതെ ആടലോടകം ആടുന്ന പോലും ആടുന്ന സാധനമല്ല ഈ അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ എമേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഹവ് വിൽ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഹവ് ഓൺലി വിഷസ് സാധാരണക്കാർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് മെൻ വിൽ പോർ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇന്നതാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അവർ അഭങ്കുരം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ശ്രമം അഭങ്കുരം അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ലക്ഷ്യബോധം കാണുന്നവരോട് അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചിക്കാഗോ പ്രസിദ്ധമായ അഡ്രസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉപനിഷത് വാക്യം ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യ വരാനുബോധിത എന്നാണ് ഉണരുക എഴുന്നേൽക്കുക ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കി അഭങ്കുരം വിജയത്തിൽ എത്തുന്നവരെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് മഹത്തായ ഉപനിഷത്ത് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സംഭവം അത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ നവ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ലക്ഷ്യബോധം ഇട്ട് അതിലേക്ക് അഭങ്കുരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യബോധം ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്യബോധം ഇടേണ്ടത് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയാണ് ഗ്രമേറിയൻസ് ഫ്യൂണറൽ ഒരു വ്യാകരണ വിദഗ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വിൽപ്പത്രം എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശവശരീരം ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് അടക്കണമെന്നാണ് പണ്ട് അമ്മാവന്മാർ മരിക്കും അനന്തരന്മാർ കുറെ ആപ്പടിച്ചിട്ട് മരിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ആപ്പടിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഗുരു അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ ഗുരുവിന്റെ ശരീരം എടുത്തോണ്ട് ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ അവർ പാടുന്ന പാട്ടായിട്ടാണ് ബ്രൗണിംഗ് ആ കവിത ഷേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കവിതയിൽ ബ്രൗണിംഗ് അംബീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു എയിം അറ്റ് ദ സ്കൈ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ബൈ എ മാർക്ക് സ്മോൾ ഹൈറ്റ് and our shoot it by a few yards enna ningal lakshyam idumbol aagashathe lakshyamaakki ningal thodanganam ningal aagashathe lakshyamaakki chaadiya edanam vaara vyathasathine aagashathe thodan pattade ningal bhoomiyil veeniyalappa marichu poyirikkum pakshe naaladi jaadano theermanicha shesham anjadi chaadiyitte naan naaladi jaadane uddheshichirunnallo oradi koodal chaadi ennu parayunnene kaalam mahattaramaana enna it is better to aim at the sky and miss it by a mark rather than aim at a small height and overshoot it by a few yards lakshyabodham valare korachulla aalukal jeevathil vijayam varikkukil mbbs na admission kitti oh ini endha vendiye sugam parivadi engale mbbs pass aaguga doctor aayittu evadengilum practice cheya thirunu angane alla india ennathu rajyam logathile etho kodu rogigal vasikkunna rajyam aanu ലോകത്താകെയുള്ള കുഷ്ഠരോഗികളിൽ അമ്പത് ശതമാനവും ഈ രാജ്യത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള വലിയ ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റിയ മെഡിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡ് റോസ്മാർ ഇനി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലൂയി പാസ്റ്ററെ പോലെ വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച ആന്റിബയോട്ടുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഗുണമില്ലാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗാണുക്കളോ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു പുതിയ ആന്റിബയോട്ടിക്കും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെയും തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ആന്റിബയോട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലോകത്തിന് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജനിക്കണം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്നും നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന് പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ക്യാൻസറിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയക്ക് ഒരു പ്രതിരോധവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണം ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ആ രോഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കന്മാരായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് ആ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പി സി തോമസ് മാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാരമിടും ആ വലിയ അവസരമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ നാടിന് പി സി തോമസ് മാഷിനൊക്കെ എത്രയോ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യക്ക് എത്രയോ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെറുമൊരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തായി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പി ഡബ്ല്യുവിൽ കയറി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും ഒരു സൂപ്പർഡിംഗ് എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്നൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടാവണം നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞും ഇന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റിലെ പിരമിഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ ഇംഹോട്ടപ്പനെ പോലെയുള്ള വോലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിക്കണം സുയസ് കനാലും പനാമ കനാലും പണിതുയർത്തിയ ഫെണ്ണാണ്ടി ലെസപ്സിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഷാജ്മഹാൾ പണിഞ്ഞ ഉസ്താദ് ദാസിനെയും ഷിറാസിനെയും പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയർമാരായി നിങ്ങൾ തീരണം ഇന്ത്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ആറു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല റോഡില്ല വീടുകളില്ല ഈ ദരിദ്ര നാരായണന്മാർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയർമാരായി നിങ്ങൾ തീരണം മറ്റോരോ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നവരും ആ രംഗത്ത് വിജയം വരിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് ആയിരിക്കണം ഡി സി തോമസ് മാഷിന്റെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേര് ഐ പി എസ് എടുത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്തി ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട എസ് പി ആയ സതീഷ് ബിനോ ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് സേതുരാമനാണ് മലപ്പുറം എസ് പി ആയിരുന്ന സേതുരാമൻ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പി സി തോമസ് മാഷിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ എസ് പിമാർ ഓടി വന്ന് പി സി തോമസ് മാഷിന്റെ കാലെ തൊട്ട് വന്നിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ആ കോഴ്സ് നടത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരിൽ പലർക്കും കോച്ചിങ്ങിന് പോകാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോച്ചിങ് പാസ്സായി പല ആളുകളും ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ വലിയ രംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവരായി മാറണം അതുകൊണ്ട് വലിയ അംബീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തുങ്കമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വിടുമ്പോൾ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടി ആ ശ്രമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് സ്വാധീനിച്ച വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് ടെൻസിംഗ് നോർഗയുടെ ജീവചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ എവറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കയറാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ ടെൻസിംഗ് പറയുന്നു പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹവും മുത്തച്ഛനും കൂടി പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുട്ടി ആ മുത്തച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മുത്തപ്പ ഇല്ല കാണുന്ന ആ കൊടുമുടിയുടെ പേരെന്തുവാണ് മുത്തവും പറഞ്ഞു മോനി അതിന്റെ പേരാണ് ഷെർപ്പ ഭാഷയിൽ ചോമോ ലുങ്മ ചോമോ ലുങ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഹങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കുന്നവൻ മൺ ഹു കിസസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അട
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ പല്ലുതേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ തുടർന്നു അവൻ ആ മലയാള മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചോമോ ലുങ്മ വൺ ഡേ ഐ ബി ഓൺ യുവർ ടാപ്പ് വലിപ്പൻ വടിയെടുത്ത് കുട്ടിയെ അടിക്കാൻ പക്ഷെ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള കിളവനേക്കാൾ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അടി കിട്ടാതെ ഫെൻസിംഗ് നോർഗെ രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഹിലാരിയോടൊപ്പം അവൻ ആ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതിന്റെ തലേ വർഷം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മുന്നൂറടി താഴെ വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഹിമപാതം ഉണ്ടായി പാലസുകൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മടങ്ങാൻ ഫെൻസിങ്ങിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു അവൻ മലയോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് യു കനോട്ട് ഗ്രോ ഐ ആം ഗ്രോയിങ് ഐ വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ടു ക്യാപ്ചർ യു ഇടാ പർവ്വതമേ നിനക്ക് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത കൊല്ലം ഇവരോട് അതിനെ പിടിക്കാൻ അടുത്ത കൊല്ലം ഫെൻസിങ് നോർഗെ അത് പിടിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നോവൽ സമ്മാനം നേടണമെന്നും മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് റൊണാൾഡ് റോസ് ആവണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ടൂയി പാസർ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്യാൻസറും പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളത് നേടിയിരിക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതാണ് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ കഴിവ് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് പ്രവ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ലോകത്തിൽ അസാധ്യമായതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പോസിബിൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിട്ട് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയാണം ചെയ്യണം രണ്ടാമതായി ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ആളുകളുടെ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യബോധം ഇട്ടാലും അതിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രതിബന്ധത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹമിട്ടു നിങ്ങളത് സാധിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടു നിങ്ങളത് സാധിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായ ശേഷം എം ഡിക്ക് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എം എസിന് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ഞാൻ എങ്ങനെ തീരണം ഇതിന്റെ കർമ്മപദ്ധതി ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് മെറ്റിക്കുലസ് ആയി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പൊട്ടക്കണൻ മാവിലെറിയുന്ന കല്ല് പോലെ ആവരുത് കൊണ്ടാക്കൊണ്ട് കൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടില്ല അമേരിക്കയുടെ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ പോലെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അത് ആ മിസൈലിന് മണ്ടയ്ക്ക് വരച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊബൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ മിസൈൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാത്രമേ ആ മിസൈൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ പോലെ ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ലക്ഷ്യബോധം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട് വിറക് കൂട്ടുകാരന്റെ മകൾ എന്നാണ് ആ കഥയുടെ പേര് ഒരു വിറക് കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകൾ ഈ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരും ഈ വിറക് കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിൽ പരാജയപ്പെടും ഒരു ദിവസം വളരെ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അങ്ങയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിറക് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആ മിറ്റത്തെ വിറകൊന്ന് കീറി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ അമ്മായിപ്പന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെക്കാൾ മിടുക്കനായിരിക്കണം മരുമകൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെമ്പകുഞ്ഞ് പറയുകയാണ് എന്നേക്കാൾ വലിയ തുഴക്കാരനെ മാത്രമേ ഞാൻ കറുത്തമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അവസാനം ചെമ്പങ്കുഞ്ഞിനെ പളനി തോപ്പിച്ചു തുഴയിൽ ആ പളനിക്ക് കറുത്തമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കറുത്തമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനോട് പ്രേമമായിരുന്നു ആഹ ട്രാറിഡി ആയി പോയി ചെമ്മീൻ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മായിപ്പന്റെ ആഗ്രഹമാണ് തന്നെക്കാൾ മിടുക്കനായിരിക്കണം മരുമകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം ഇവന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് വിറക് കിട്ടുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം മകൾ എന്നാണ് ഈ അമ്മായിപ്പനായ വിറക് കിട്ടുകാരന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ പറഞ്ഞോ ടെസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം അവൻ ആ മഴുവെടുത്ത് തറയിൽ ആഞ്ഞൊന്ന് കുത്തി ഇതിനാണ് ഈ മഴുവിന്റെ ഇരുമ്പ് ഭാഗവും തടി ഭാഗവും ശരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിട
അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വന്നും തടിയെ സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ വലത്തോട്ടൊരു ശാഖ അദ്ദേഹം നേരെ ഇടതുവശത്ത് വന്നു നിന്ന ശേഷം വലത്തോട്ടുള്ള ശാഖയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ വെട്ടു വെച്ചു കാരണം വലതുവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വലതുവശത്ത് ശാഖ വെട്ടിയാൽ പണ്ട് കാളിദാസൻ ഇരിക്കുന്ന ശാഖ മുറിച്ചിട്ട് ശാഖയോടൊപ്പം താഴെ വന്ന് വീണ് പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടതുവശത്ത് വന്ന ശേഷം ഒറ്റ വെട്ടിന് ആ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്റെ മകൾ നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഇതാണ് ചെറുകഥ ഈ ചെറുകഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമിട്ടാൽ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് തടസ്സം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ തടസ്സങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി മുൻകൂട്ടി കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ തടസ്സങ്ങളെ വെട്ടി മാറ്റി മുമ്പോട്ട് പോകാനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം നേടിയെടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരച്ചവരുടെ മൂന്നാമതൊരു കഴിവുണ്ട് അത് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരച്ചവരൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോത്തുറങ്ങുന്നവരോ ഉറങ്ങുന്നവരല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ പറയും ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു കുറുക്കോഴിയില്ല വിജയത്തിലേക്ക് ലോങ് റൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുക മാത്രമേ നിവർത്തിയുള്ളൂ ബേണിംഗ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ കന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നുമില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കുളച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ മഹാന്മാരെ പറ്റി ഒരു കവിത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് അവർക്ക് രാത്രി മകളിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും മൺഡേയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ മാറിയാൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്റെ മുറിയിൽ പത്ത് പത്തര ആവുമ്പോൾ ഇവന്മാർ പറയും അലക്സ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങിക്കോ വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മാറ്റി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലക്സ ഉറങ്ങിയില്ല രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലോ പുസ്തകം കൂടി ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ നോട്ടും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു എത്രയോ ഉറക്കമുളച്ച രാത്രികൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് അതല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കുറുക്കോഴിയും ഇല്ല കടനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം അങ്ങനെ ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം റോമ പട്ടണം കാണാൻ വേണ്ടി വിശാലമായ റോമ സമ്പ്രദായത്തിന് ആളുകൾ റോമിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഓ വട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് കൊളീസിയം വട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ മാഗ്നിഫിഷൻ ലോൺസ് അപ്പൊ റോമാക്കാര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഹേ മിസ്റ്റർ റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ റോമ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കാൻ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം പണിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് റോമ പട്ടണം ഉണ്ടായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം നാലാമതായി ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ദ ഡിവൈൻ വോയ്സ് ദർ സിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ ശബ്ദം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എത്ര കഴിവുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരാധീനം എന്നൊരു സംഗതി വേണം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്നൊരു സംഭവം വേണം ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അദ്ദേഹം അറുപത്തിരണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അറുപത് യുദ്ധം അദ്ദേഹം ജയിച്ചു രണ്ടേ രണ്ട് യുദ്ധം അയാൾ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലീപ് സിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എൽബാ ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലോ അയാൾ തോറ്റു അത് കഴിഞ്ഞ് അയാളെ ഹെലനാ ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തി ഹെലനാ ദ്വീപിൽ അത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രക്കാർ വന്ന് നെപ്പോളിയനോട് ചോദിച്ചു ഭാവിയിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടോ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു എബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ഔട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വതവയുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനും വിജയിക്കുകയില്ല വിത്തൌട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ
he would have never become a french man he would have never become the emperor of france devam urukkana avasaramana nammale valle nilagalilokke etti cherkunnathu nammal manasilai kanum michael angelo വിശ്വ പ്രസിദ്ധനായ ചിത്രകാരനും സ്കൾപ്റ്ററുമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വത്തിക്കാനെ ചെന്നു മാപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ റൂഫ് മുഴുവൻ മൈക്കലാഞ്ചലോ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് മഹത്തായ ഡേവിഡ് മൈക്കലാഞ്ചലോ കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മെഡോണ വിത്ത് ചൈൽഡ് മൈക്കലാഞ്ചലോ കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിയത്ത മൈക്കലാഞ്ചലോ കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ റൂഫ് കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാ പൊളിച്ച് ആ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ വാ പൊളിഞ്ഞു പോയി ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അത്ര ഗംഭീര ചിത്രങ്ങൾ മൈക്കലാഞ്ചലോ എങ്ങനെയാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ ആയത് അയാൾ അയാളൊരു കൽപ്പണിക്കാരന്റെ മകനായിരുന്നു മേസൺ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ കത്തീട്രൽ ഫ്ലോറൻസിലെ കത്തീട്രൽ പണിഞ്ഞ ശേഷം കുറെ കല്ലുകൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കല്ലുകൾ മൈക്കലാഞ്ചലോ റോഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് പതുക്കെ കൊത്താൻ തുടങ്ങി മാർബിൾ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക് ലോറൻസിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ ലോറൻസോ മെഡിച്ച് അതുവഴി കടന്നുപോയി ലോറൻസോ മെഡിച്ച് നോക്കി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കല്ല് കുത്തുന്നു അദ്ദേഹം ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തേരാളിയോട് പറഞ്ഞ് തേര് നിർത്തി ഇറങ്ങി ചെന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടി നീ രാവിലെ ചെയ്യാ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മാലാഹയെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോറൻസോ കല്ല് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കല്ലിനൊരു ഷേപ്പും ഇല്ല ലോറൻസോ ചോദിച്ചു ഈ ലോറൻസോ മെഡിച്ച് ലിയോ പത്താമൻ മാപ്പാപ്പയുടെ അപ്പനാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത കല്ലിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാലാഹ ഉണ്ടാക്കാഞ്ചലോ പറഞ്ഞു ഐ കൻ ഓൾറെഡി സി ദ ഏഞ്ചൽ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റോൺ ഐ ചിപ്പ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ദ ഏഞ്ചൽ വിൽ കം ഔട്ട് ഈ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത കല്ലിനകത്ത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി മാലാഹയെ കാണാം മാലാഹയുടെ അല്ലാത്ത ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് ചെത്തിക്കളയും അപ്പൊ മാലാഹ ഇഞ്ഞ് പുറത്തു വരും ലോറൻ ചോദി മെഡിച്ചി മൈക്കലാഞ്ചലോ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ടല്ലോ വെറും ഒരു കല്ല് കൊത്താനായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അവനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ മൈക്കലാഞ്ചലോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ മൈക്കലാഞ്ചലോ ഉണ്ടായത് ഒമ്പോണി ആവുമ്പം കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടലിനടിയിൽ പതച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ടൊറോൺ സോദി മെഡിച്ച് മൈക്കലാഞ്ചലോ കാണോ കാണത്തില്ല ഇനി കല്ല് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ പേർ റോഡ് സൈഡിൽ കല്ല് കൊത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി കല്ല് കൊത്തിയപ്പോൾ ആ രാജാവിന് ഒരു ആകർഷണം തോന്നി അദ്ദേഹം നിർത്തി അദ്ദേഹം നിർത്തി ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് പേര് വിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമോ ഇല്ല ഇനി രാജാവ് ചോദിച്ചപ്പം അങ്ങേക്ക് കാണാൻ പോയി ഞാൻ കല്ല് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്നാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത് അയാളെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എനിക്ക് മാലാഹെ കാണാം മാലഹെ അല്ലാത്ത ഭാഗം ചെത്തിക്കളയുമ്പോൾ മാലാഹ പുറത്തു വരും ആ ബുദ്ധിപരമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ രാജാവിന് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ നാം കാണുന്ന മൈക്കലാഞ്ചലോ ആയത് നാലഞ്ച് ഭാഗത്തെങ്കിലും ദൈവം ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ ലോറൻസോ മെഡിച്ച് കപ്പുറത്തായി ദൈവം ഒരു നാലഞ്ച് ഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാം കാണുന്ന മൈക്കലാഞ്ചലോ ഉണ്ടായത് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ ഉണ്ടാവില്ല ജപ്പാനെ ലോകം ജയിച്ചടക്ക രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് മഹാനായ ഒരു ഷോഗൂണായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹിഡയോഷി ഇയേസു എന്നാണ് ജപ്പാനിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ജേസിയുടെ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് മിഷണറി പ്രവർത്തന അനുവാദം കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ഈ ഹിഡയോഷി ഇയേസു ഇയാൾ ഒരു കാട്ടിയാധിക്കാരനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാജാവിന് ജപ്പാനിലെ രാജാവിന് കുരങ്ങിനെ വേട്ടയാണെന്ന് തോന്നി അയാൾ കുറെ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് വന്ന് വനത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കുരങ്ങന്മാരെ അമ്പയിൽ വീഴ്ത്താന്നൊക്കെ ഒറ്റ അമ്പും ഒരു കുരങ്ങനും ഏറ്റില്ല ഇത്ര ഉന്നമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ എങ്ങനെ രാജാവായട എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് അമ്പ് ഏക്കാതായപ്പോ രാജാവ് കുഴപ്പി രാജാവ് ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ രാജാവ് കാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കാട്ടിയാധിക്കാരുള്ള ഒത്തുകൂടി രാജാവിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവ സംഭവം
ആ ഷോഗൂണായി ഇടയോഷു ഇ എസ് ഉണ്ടാക്കിയ മഹത്തായ ഷോഗൂണേറ്റാണ് ടോക്കു ഗാവ ഷോഗൂണേ ആ ഷോഗൂണെ ആണ് ജപ്പാനെ ലോകശക്തിയാക്കി മാറ്റിയത് രാജാവിന് കുരങ്ങനെ പിടിക്കണോ എന്ന് തോന്നിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയോഷിയെ രാജാവ് കാണുമോ എഴുപത്തഞ്ച് കുരങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുരങ്ങൻ അമ്പ ഏറ്റിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജാവ് ആ കുരങ്ങനെ പിടിച്ച് കരങ്കുരങ്ങ് രസായനം ഉണ്ടാക്കി തിന്നിട്ടങ്ങ് പോയനെയാണ് ഒരു കുരങ്ങനും അമ്പ ഏറ്റില്ല ഇടയോഷിയെ കാണാൻ ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാക്കിയാണ് ദൈവം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ അവന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പതിയുമോ പതിയതില്ല അവന്റെ ഒരു കുരങ്ങന്റെ കൂട്ടി ഇരുന്നോണ്ടാണ് കുരങ്ങനെ കിട്ടാത്ത രാജാവ് അവനെ ഇഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ അറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ അത്ഭുതകരമായ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ അവസരങ്ങൾ ഈശ്വരൻ ഒരുക്കിത്തരും നിങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു എ പി ജി അബ്ദുൽ കലാം അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു അഞ്ചാമെന്നും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അവന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇടോ നിന്റെ പേര് മഹാനാവാൻ പറ്റിയ പേരല്ല കാരണം അന്ന് അങ്ങാറുടെ പേര് ഔൾ പക്കിർ ജനാലുദ്ദീൻ എ ജെ എന്നായിരുന്നു ഔൾ പക്കിർ ജനാലുദ്ദീൻ വായി കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ഈ പേര് ഇനിഷ്യലാക്കി മാറ്റണം ക്ലാസ് ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് തിരുത്തി ഔൾ പക്കിർ ജനാലുദ്ദീൻ എന്നുള്ളത് എ പി ജെ എന്നാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിഷ്യലായിരുന്നു എ ജെ അതങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അബ്ദുൽ കലാം അപ്പൊ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാമ്പോജ് രാഗം പോലെയാണ് ഒരു ആരോഹണം ഒരു അവരോഹണം അബ്ദുൽ കലാം പറയാൻ രസമാണ് ഈ ഔൾ പക്കർ ജനാവലിന്റെ എ ജെ എ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആക്കിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം നാം കാണുന്ന മഹാനാവുമോ എന്ന് സംശയം അവന്റെ സാർ അവനോട് പറഞ്ഞു എടോ നീ രാമേശ്വരത്ത് ഒതുങ്ങാനുള്ള ആളല്ല നീ ഈ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാവുന്ന കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം മഡ്രാസിൽ പോയി പഠിക്കണം അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്രം കൊണ്ട് വീടുകളിൽ ഇടും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രൂപ കിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ ആകെ വരുമാനം ഒരു ബോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ബോട്ട് ഓടിക്കും അതിനകത്ത് ഇതുകൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മദ്രാസിലൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തിനോ ദൗർഭാഗ്യത്തിനോ ആ ബോട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോയി കടലിൽ പോയി അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മദ്രാസിൽ വിടാനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി എം ഐ ടിയിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ കലാം എന്ന മനുഷ്യന്റെ ആരംഭമായി മാറി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ആയിരുന്നു ബോട്ട് മുങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ ട്രാജഡിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം തന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ബോട്ട് മുങ്ങിയോണ്ട് മാത്രമാണ് എം ഐ ടിയിൽ വിട്ട് അബ്ദുൽ കലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ അവിടെ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ഓരോ വർഷവും ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ കടലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ദ്വീപിൽ തൊട്ടടുത്ത് ദ്വീപിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഈ ബോട്ടിൽ പൂജാരിമാരോടൊപ്പം വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു തിര വന്നു ബോട്ട് മറിയാൻ തുടങ്ങി വിഗ്രഹം വെള്ളത്തിൽ വീണു അന്ന് ഇരുന്നൂറടി താഴ്ചയുള്ള വെള്ളത്തിൽ താഴെ പോയ ആ വിഗ്രഹം പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മുത്തച്ഛൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തെ ചാടിയ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പത്തടി താഴെ വെച്ചിട്ട് വിഗ്രഹം അടി കൊടുത്ത് താങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു ക്രമത്തിൽ മേളിക്കൊണ്ടു വന്ന് ബോട്ടിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ പൂജാരി പറഞ്ഞു ഈശ്വരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു ഹിന്ദു അല്ല നീ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് പക്ഷെ ഈശ്വര വിഗ്രഹം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവൻ തൃണവൽക്കരിച്ച് ഈ അധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ വിഗ്രഹത്തെ രക്ഷിച്ചു നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്ക് രാമേശ്വരത്ത് ദേവൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും പ്രസിദ്ധരായ മനുഷ്യൻ നിന്റെ സന്തതി പരമ്പര ജനിക്കും കൊച്ച
സതീസ് ധവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് സാറേ റോക്കറ്റ് കടലിൽ പോയി ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കാണ് ഞാൻ പോവാ സതീസ് ധവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കലാമേ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ റോക്കറ്റ് കടലിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എത്രയോ റോക്കറ്റ് കടലിൽ കളയാൻ പോകുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി നീ എന്നോട് രാജിവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് കീറി ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് എന്നോട് വന്ന് ഞാൻ അടുത്ത റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോയി സതീസ് ധവാൻ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു പത്രസമ്മേളനം ഈ വിജയത്തിന്റെ ശില്പി എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ പേരാദ്യം ഈ ലോകം കേട്ടത് ഈ സതീസ് ധവാൻ ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നു ഫെയിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയമല്ല ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് പഠിക്കാനുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിജയശീലിയാളിതമായി നീറ്റ് പാസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷ പാസ്സായി മെഡിക്കോൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എഞ്ചിനീയർ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി വലിയ വലിയ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ചില പരീക്ഷ നിങ്ങൾ തോക്കും ലോകത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയെ തോറ്റം തിരിക്കും ആ പരീക്ഷയെ തോക്കുമ്പോൾ അത് ഫെയിലറാണ് ധരിച്ച് നിങ്ങൾ പത്നാശേരാവരുത് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻ ലേണിംഗ് ആണ് ഇനി എഴുതാ ഈ പരീക്ഷ സപ്ലൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പേടിച്ചുള്ളത് സപ്ലൈ പരീക്ഷ അടുത്ത തവണ എഴുതി പാസ്സാവും അങ്ങനെ ശ്രീലാളിതമായി ജയിച്ചു പോകണം അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ അയച്ചു ഡി ആർ ഡി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു പ്രസ്താവന പ്രൊപ്പോസൽ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് ടേൺ ഡൌൺ ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അബ്ദുൽ കലാം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ഈ വിഷമിക്കുന്നത് നീ ഉറങ്ങാതിരുന്നൊരു വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ നീ ആ പ്രപ്പോസൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് നാല് കാരണങ്ങളാലാണ് അത് പരിഹരിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അബ്ദുൽ കലാം അത് പ്രപ്പോസൽ വീണ്ടും തിരുത്തി ആ പ്രപ്പോസൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു ആ പ്രപ്പോസൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി അപ്രൂവ് ചെയ്തു അന്ന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു ഈ എഞ്ചിനീയറെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് സതീസ് ധവാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സതീസ് ധവാൻ കലാമിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തന്നെ കാണണം നീ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറഞ്ഞു കലാം പറഞ്ഞു എന്റെ സാറെ എനിക്ക് സൂട്ടും കൂട്ടുമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഡീസന്റ് ആയ വേഷമില്ല എനിക്ക് കാലിടാൻ ഒരു ഷൂസ് ഇല്ല പൊട്ടി പറഞ്ഞ ചപ്പൽ കിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഇതും കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറ്റും സതീസ് തവാൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ കലാം യു ആർ സഫീഷ്യൻലി ഡ്രസ്ഡ് വിത്ത് യുവർ സക്സസ് നിന്റെ വിജയം നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേഷം തന്നിട്ടുണ്ട് നീ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വി ആർ ഫോമിംഗ് ദ ഡി ആർ ഡി എ ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഡി ആർ ഡി എയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറായി കലാമിനെ നിയമിച്ചു കലാം ജീവിതകഥയിൽ പറയുന്നു എൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവസാനം നല്ല ഇ എൻ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫർട്ട് നെവർ ഡൈസ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എം ഡി കഴുതും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടുകയല്ല സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുകയല്ല ഭക്താശരാവാൻ പാടില്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഓൾഡ് യൻ നിങ്ങൾ കടനാധ്വാനം ചെയ്യണം കടനാധ്വാനം ചെയ്യാൽ വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഈശ്വരൻ കൊണ്ട് തരും എഫർട്ട് അവർ ഡൈസ് കലാം മൂന്നാമത് വാക്കിന് ഫുൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടുത്ത അവസരം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം കലാം പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ഫുൾ ഫോംസ് ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് ഫുൾ ഫോംസും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഫുൾ ഫോം ആണ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ പറ്റിയ മൂന്നെണ്ണം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സമർത്ഥരാണ് നിങ്ങൾ ഈ വലിയ വിജയം വരിച്ചതിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമൂഹവും പി സി തോമസ് മാഷും ഞങ്ങളും ഒക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നു ആ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും വലിയ വിജയഗാഥകൾ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വലിയ വിജ
റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് അവിടെ പഠിച്ച ആളാണ് ട്യൂട്ടോണിയസ് അവിടെ പഠിച്ച ആളാണ് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ശേഷം ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്സ് ഓത്തെടുക്കും ആ ഹിപ്പോക്രാറ്റിക്സ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അരിതമരിക്കിന്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈക്കിൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പൈതാകുറസ് തീരം ഉണ്ടാക്കിയ പൈതാകുറസ് അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റള വളർന്ന ഇറാസ്തോസനീസ് അവിടുത്തെ സാറല്ലായിരുന്നു ലൈബ്രറിയനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരുടെ ഒരു നിര പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാലയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർക്കമഡീസ് ഈ വിദ്യാലയം ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഈ ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പം നശിച്ചു പോയേക്കാം പക്ഷെ ആർക്കമഡീസ് എന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നീ ഇനി ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തും നിന്നിലൂടെ നീ ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോട് നീ പ്രസിദ്ധനാവും നിന്നിലൂടെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാവും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രസിദ്ധനാവും അതുകൊണ്ട് നീ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആർക്കമഡീസിനെ വിട്ടു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഉൾക്കടൽ ഭൂമി ഉൽക്കൊണ്ടായി സുനാമി ഉണ്ടായി അത് കയറി അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്രമിച്ചു അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കടലടിപ്പോയി ഏടി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തീഡോഷി ചക്രവർത്തി പേഗൻ ബുക്സ് കത്തിക്കാൻ പറ അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിക്ക് തീ വെച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്തു ആ ലൈബ്രറി കത്തിച്ചെതിരാൻ ദ ബിഗസ്റ്റ് ലോസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആ ലൈബ്രറി കത്തിച്ച സംഭവം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ലൈബ്രറിയൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ആർക്കമഡീസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ പ്ലവന തത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ ആർക്കമഡീസ് ലോകപ്രസിദ്ധനായി ആർക്കമഡീസിലൂടെ അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകപ്രസിദ്ധനായി പ്രസിദ്ധമായി ഇന്ന് അലക്സാണ്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസറുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആറായിരം പേര് ഒരു പേര് പോലും പറയുമെന്ന് സംശയം പക്ഷേ ആർക്കമഡീസിന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം കാര്യം മഹാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പേരുണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലേറ്റോ എന്ന മഹാനായ ശിഷ്യനാണ് സോക്രട്ടീസിന് പേരുണ്ടാക്കിയത് വിവേകാനന്ദ മഹാനായ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ ലോകപ്രസിദ്ധനാക്കിയത് ശിഷ്യന്മാരുടെ മഹത്വം ഗുരുവിന്റെ കീർത്തിക്ക് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജാർക്കമഡീസിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടി ലോകപ്രസിദ്ധരാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ചിലര് പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും ഒക്കെ നേടും ഓളറ സൽപ്പേരുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു രണ്ടു കൊല്ലം ചികിത്സിച്ചു മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ രാമേന്ദ്രൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സാറേ ഈ ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിൽ ദൈവം അവതരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭൂമിയിൽ ദൈവം അവതരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഗംഗാധരൻ ആ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് രോഗസൌഖ്യവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആശ്വാസവും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ചിലര് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ പോലെയും നിങ്ങൾ ചിലര് ഡോക്ടർ പയ്യെ പോലെയും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധരാവും നിങ്ങളുടെ കൈപുണ്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടും അന്ന് നിങ്ങളുടെ ശിശു നിങ്ങളുടെ രോഗികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു അന്നാണ് നിങ്ങൾ ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അത് പരീക്ഷ മാത്രം ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ അംശം ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ആവുന്ന നിങ്ങൾ ചിലര് വലിയ വലിയ പാലങ്ങളും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ഇനാവറൽ സ്റ്റോണിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും ദ ബിൽഡിംഗ് വാസ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ബൈ സോ ആൻഡ് സോ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടാവും ആ കെട്ടിടം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ തകർന്നു പോകും പക്ഷേ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേര് ചരിത്രത്തിൽ കൊത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചതിനേക്കാൾ പി സി തോമസ്
ഒരാൾ വന്ന് തിരുവള്ളൂരോട് ചോദിച്ചു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് തിരുവള്ളൂർ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അമ്മമാർക്ക് ദൈവം റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് പത്ത് മാസം ചുമന്നുകൊണ്ടാടുന്ന വേദനയോട് കൂടി പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയെ വളർത്തി വലിയ ആളാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് അഭിമാന പാതനമായ കുഞ്ഞു റോഡെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതാരുടെ മകനാണ് മകളാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ന അമ്മയുടെ മകനാണ് മകളാണെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നത് അമ്മ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തിരുവള്ളൂർ പറയുന്നു പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുവന്നുകൊണ്ടുവന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനയോടുകൂടി രക്തമൊഴുക്കി നടത്തിയ പ്രസവ വേദനയും എത്രയോ രാത്രികൾ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രികൾ ഉറക്കമുളച്ച് കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഉറക്കമുളത്ത രാത്രികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും കുഞ്ഞിനെ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയ ആ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഒരമ്മ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരികയും ചെയ്യും ശങ്കരാചാര്യർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് ഈശ്വര ദർശനം കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ കാണിച്ചു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ശങ്കരാചാര്യർ പ്രസിദ്ധമായൊരു സ്തോത്രം ചൊല്ലി മാതൃസ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃസ്തുതി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാതൃസ്തോത്രം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിക്കണം ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു ഒരമ്മ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല പ്രസൂന പ്രസൂതം വരാൻ പോകുന്ന നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ഒരമ്മ ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഒരു മകനും കഴിയില്ല അവൻ ചക്രവർത്തി ആയാലും കൊള്ളാം കോടീശ്വരനായാലും കൊള്ളാം എന്ന അപ്പോൾ തിരുവള്ളൂർ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ സന്തോഷം ഗുരുക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യ എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് പണ്ഡിതനാക്കി പണ്ഡിതയാക്കി ലോകത്തിന് അഭിമാന പാതിരമായ കുഞ്ഞു റോഡെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവനെ നോക്കി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് ശിഷ്യാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ശിഷ്യയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നത് ഒരു ഗുരു കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം ഇവിടെയിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരൻ സാറിന്റെ മുമ്പില് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും തലവുനിക്കും കാരണം അത്രയും പേർക്ക് ഗുരുഭൂതനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പത്താറായിരം വരുന്ന ഈ വലിയ വിദേശ ജില്ലാളിതരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വളരെ മിടുക്കരായി തീരുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം വരിച്ച് വലിയ വലിയ പത്മഭൂഷണോ നോബൽ സമ്മാനമോ ഒക്കെ നേടി ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ നാടിനും അഭിമാന ഭാജനങ്ങളാവുമ്പോൾ അത് കേട്ട് അത് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കിടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങൾ വലിയ നിലകളിലെത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇസി തോമസ് മാഷും നിങ്ങളെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാരും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതന്മാർക്ക് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സന്തോഷവും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ജീനിയസ് പതിനേഴിന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആളാണ് ഇസി തോമസ് മാഷിന്റെ നിർബന്ധം കാരണം ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ വൈകിട്ട് ആ അഞ്ചു മണി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് പോയേ പറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് വിജയ ശ്ലീലാളിതരായ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഫ്രാൻസ് ഫസീസി പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നാമഹേതുകനായ മഹാനായ സന്യാസിയാണ് ഫ്രാൻസ് ഫസീസി ആ ഫ്രാൻസ് ഫസീസി പറയുന്നു അവർ ലൈഫ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ഗോഡ് ടു മാൻ ബട്ട് വാട്ട് വി ഡു വിത്ത് ദിസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് അവർ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഗോഡ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന വലിയ ദാനമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും നമ്മുടെ ജോലിയും എല്ലാം അവർ ലൈഫ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ഗോഡ് ടു മാൻ ബട്ട് വാട്ട് വി 